hello students uh, so in this video i'm just going to explain uh, chapter number 6 mother teresa shishu bhavan so let's get start the nursery is filled with jo- uh, with rows of cots and it its painted walls are covered with ब्राइट पिक्चर्स ठीक है तो इस स्टोरी में एक नर्सरी की बात की गई है और एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे वेल सराउंडेड है और वो उसका कैसा मतलब वो डिस्क्राइब किया गया है कि उस वो देखने में कैसे लग रहा है नर्सरी स्टूडेंट नर्सरी क्या होता है नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि छोटे बच्चों को रखा जाता है और उनका लुक आफ्टर किया जाता है उनका देखभाल किया जाता है ओके सो देखिए द नर्सरी इज फील्ड विथ रोज ऑफ कॉट्स कॉट्स किस बोलते हैं जिसमें छोटे बच्चे सोते हैं ठीक है उसको कॉट्स बोलते हैं वो कुछ बेड जैसे ही होता है लेकिन उसके चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगी रहती है जिससे कि बच्चे गिर ना जाए तो वैसे जो कॉट्स है उससे पूरा जो नर्सरी है वो पूरा भरा हुआ है और वो रो वाइज लगा हुआ है ठीक है और जो नर्सरी का जो वॉल है वो क्या है पेंटेड uh, वॉल्स जो है वो किससे है बहुत ही ब्राइट कलर के पिक्चर्स बने हुए हैं उसमें जैसे कि वो देखने में सुंदर लगे द रूम इज वेल वेंटिलेटेड एंड क्लीन तो जो रूम है वो क्या है वो वेल वेंटिलेटेड है वेंटिलेटेड मतलब क्या होता है जिसमें कि अच्छे से हवा मतलब पास होती है ठीक है हवा आती जाती रहती है उसको बोलते हैं वेंटिलेटेड आपने बहुत बारी ध्यान दिया होगा कमरे के ऊपर छोटा सा खिड़की जैसा बना होता है वो वेंटिलेशन होता है ठीक है जैसे कि हवा आती जाती रहे कमरे में और कमरा जो है हवा से भरा रहे ठीक है तो ये जो नर्सरी का कमरा था ये भी वेल वेंटिलेटेड कमरा था और बहुत साफ सुथरा था द सिस्टर्स सर्विंग एट द नर्सरी आर बिजी कडलिंग फीडिंग एंड प्लेइंग विथ द बेबीज सिस्टर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स जो उन छोटे बच्चे वो जो छोटे बच्चे हैं उनको जो देखभाल करती हैं उनका उसको सिस्टर्स बोलते हैं तो क्या है उस नर्सरी की जो सिस्टर्स है वो क्या है वो वो बहुत बिजी हैं किस में कडलिंग करने में कडलिंग मतलब बच्चों को खिलाने में और फीडिंग खाना खिलाने में और उनके साथ खेलने में जो है वो सिस्टर्स जो है बहुत बिजी हैं अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉयज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द रूम एंड लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस कैन बी हर्ड ऑल द टाइम ठीक है तो क्या बोल रहा है अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉयज बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत ढेर सारी जो खिलौने हैं वो कमरे में जो है चारों तरफ स्कैटर्ड स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और हमेशा जो है हर तरह के उम्र के बच्चे की हंसी उस कमरे में सुनाई पड़ रही है हमेशा हर समय सुनाई पड़ती है ठीक है मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे बच्चे जो है हमेशा बहुत खुशी से रहते हैं ठीक है ऑल द चिल्ड्रन आर सॉरी द चिल्ड्रन आर ऑल क्लीन वेल ड्रेस्ड एंड वेल फेड एंड हेल्दी ठीक है जो uh, बच्चे हैं वहाँ पे वो क्या है ऑल क्लीन वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं एक भी बच्चा गंदा नहीं है वेल ड्रेस्ड उनके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से धुले हुए और अच्छे से वेल ड्रेस्ड है मतलब कहीं से फटे नहीं बिखरे नहीं ऐसे नहीं है वेल फेड वेल फेड मतलब अच्छे से पेट भर के खिलाया हुआ लग रहा है बच्चे जो है लग रहा है कि भूखे नहीं है बिल्कुल उनका पेट भरा हुआ है एंड वो क्या है बिल्कुल हेल्दी है स्वस्थ है डीज चिल्ड्रेंस हैव बीन लेफ्ट अबेंडेंड बाय सम पुअर पेरेंट्स सम आर ऑफेंड जो ये बच्चे हैं वो कहाँ से आए ये बच्चे कैसे हैं ये बच्चे ये वो बच्चे हैं जिनको कि कुछ जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके द्वारा छोड़ दिया गया है ठीक है कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कुछ लोग होते हैं जो इतने गरीब होते हैं कि अपने बच्चे को पाल नहीं सकते तो वो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं वो बच्चे को कहीं फेंक देते हैं या कहीं रख जाते हैं कि कोई दूसरा हमारे बच्चे को ले जाएगा और उसको पाल पोस के बड़ा बड़ा करेगा ठीक है तो ऐसे बच्चे को बोलते हैं अबेंडेंड ठीक है तो दीज चिल्ड्रेंस हैव बीन लेफ्ट अबेंडेंड बाय सम पुअर पेरेंट्स ठीक है क्योंकि वो गरीब होते हैं तो ये बच्चे जो हैं कैसे बच्चे थे जो नर्सरी में थे वो अबेंडेंड बच्चे थे जो कि गरीब पेरेंट्स के 
छोड़े हुए बच्चे थे सम आर ऑफन और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके कि माँ बाप थे ही नहीं या तो मर गए थे अनाथ थे ठीक है ऑफन मतलब ऑफन मतलब अनाथ ठीक है मदर टेरेसा कॉल्ड दिस अबेंडेंट चिल्ड्रेन जीज इज इन डिस्ट्रेसिंग डिस्काइज ठीक है जो मदर टेरेसा जिनके ऊपर की ये पूरी स्टोरी है मदर टेरेसा ठीक है ये वो क्या बोलती थी ऐसे बच्चे को वो बोलती थी कि डिस्ट्रेसिंग डिस्काइज मतलब एक सिचुएशन मतलब बहुत ही अपसेट मतलब बहुत दुखी अवस्था में आ, जो हो ना उसको बोलते हैं डिस्ट्रेसिंग तो इन बच्चों को मदर टेरेसा बोलती हैं कि ये कौन बच्चे हैं ये जीसस ही हैं ये भगवान ही हैं यीशु मसीह ही हैं जो कि इस इस वेश में आए हैं ठीक है डिस्ट्रेसिंग वेश में मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट बहुत ही बुरी स्थिति में होना ठीक है ऐसी वेश में बना के जीजस ही आए हैं शी इक्वेटेड गिविंग लव एंड केयर टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन विथ सर्विंग इन्फेंट जीजस तो मदर uh, टेरेसा क्या करती थी इन बच्चों को प्यार और uh, देखभाल करने को कैसे इक्वेटेड करती थी वो बराबर ही कैसे किसके बराबर वो बोलती थी कि वो बोलती थी कि uh, छोटे जीजस को जिस प्रकार से हम देखभाल और प्यार देंगे और इन बच्चों को प्यार देना दोनों ही बराबर है दोनों को प्यार इस मतलब दोनों को अगर हम लोग इक्वेटेड करें मतलब इक्वल वो करेंगे अगर हम बराबर ही करेंगे तो दोनों ही बराबर है मेनी सच शेल्टर होम्स हैव बीन सेट अप ऑल ओवर इंडिया बाई द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ठीक है एक संस्था है ठीक है कौन क्या है मिशनरी ऑफ चैरिटी ऐसे लोग जो कि परोपकार करते हैं जो चैरिटी करते हैं ठीक है उनके द्वारा जो है इंडिया में ऐसे बहुत सारे शेल्टर्स होम्स बनाए गए हैं ठीक है ऐसे शेल्टर होम मतलब ऐसा जहाँ पे कि आप जिसके शेल्टर में आप जा सकते हैं या जहाँ पे आप रह सकते हैं उसको शेल्टर होम्स कहते हैं ठीक है तो ऑल ओवर इंडिया में द मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं दे हैव बीन नेम्ड एज शिशु भवन और उन्होंने ऐसे शेल्टर होम्स को क्या नाम दिया है शिशु भवन नाम दिया है दीज शिशु भवन आर असम्बल ऑफ होप जो ये शिशु भवन है वो क्या है वो एक आशा का प्रतीक है ठीक है द सिस्टर्स बिलीव इन वर्क फॉर द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ठीक है ये जो यहाँ पे और यहाँ पे जो काम करती हैं जो सिस्टर्स हैं वो कैसे काम पे बिलीव करती हैं वो अपना सर्विस मतलब गरीब से गरीब जो बच्चे हैं उनको भी वो अपना बेस्ट का मतलब सर्विस देना सर्विस देने में बिलीव करती हैं ठीक है वो ये यकीन रखती हैं कि हम कितने भी गरीब हो कितने भी कैसे हो लेकिन उनको भी हम अच्छे से ट्रीट करेंगे अच्छे से उनका देखभाल करेंगे वाइल दे गो आउट फॉर देयर डेली सर्विस they often find babies abandoned in garbage dumps and street corners theek hai jab wo apne daily kaam ke liye bahar nikalti hain apni rozmarra ke kaam ke liye jab bhi wo bahar nikalti hain to wo aksar unhe jo hai kuch uh, chhode hue bacche uh, dikhai padte hain kabhi wo unhe koode kachde ke dher mein milte hain kabhi kisi sadak ke kinare pe these babies are abandoned by those parents who are unable to take care of them because दे आर वेरी पुअर ठीक है तो ये जो बेबीज होते हैं वो क्या है ऐसे पेरेंट्स के द्वारा छोड़े हुए होते हैं जो कि उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे और वो क्या है बहुत ही गरीब है ऑफ इन दिस चिल्ड्रन आर वीक वीक सिक एंड वेरी क्लोज टू डेथ एट द टाइम दे आर फाउंड तो जब 
ये बच्चे मिलते हैं तो वो उनकी उनकी सिचुएशन क्या कैसी होती है बहुत ही कमज़ोर होते हैं या बीमार होते हैं या तो इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि मतलब लगता है कि वो अब मर ही जाएंगे मतलब आ, मरने के कगार पे होते हैं जब वो उनको वो मतलब इन सिस्टर्स को मिलता है द सिस्टर टेक एन सॉरी द सिस्टर टेक देम टू शिशु भवन और जो सिस्टर्स है जब उनको ऐसे बच्चे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं उनको शिशु भवन में ले आते हैं देयर दे आर गिवन बाथ फेड एंड ऑल्सो गिवन मेडिसिन और वो क्या करते हैं वो जो सिस्टर्स हैं वहाँ शिशु भवन में उनका क्या करते हैं उनको अच्छे से नहलाते धुलाते हैं अच्छे से उनको खिलाते हैं फेड मतलब खिलाना उनको खिलाते हैं मतलब खाना खिलाना फेड मतलब खाना खिलाना अच्छे से उनको मेडिसिन देते हैं सो स्टूडेंट दैट इज़ ऑल अबाउट टूडे रेस्ट ऑफ द पोर्सन आई विल एक्सप्लेन टमोरो